the best way to predict your future is to create it the struggle you do today will become your strength tomorrow so my dear students my dear friends the expert in anything was once a beginner so here for you how to choose a career hi friends how are you yes i am sir welcome back to my channel aur sir ek bahut important point pe discussions karna chahte hain i just remember the poem of robert frost road not taken road not taken ek duvida hai ek us bacche ke liye jo apna career opt kar raha hai wo bachcha जो पढ़ने के बाद और पढ़ना चाहता है लेकिन उसके सामने है कि उसको जॉब मिल जाता है तो क्या करें देर आर सो मेनी क्वेश्चन वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू तो इसी बारे में थोड़ा सा आ, बात करेंगे देट वॉट शुड ही डू एंड कैसे वो डिसीजन ले जब वो डिलीमा में है जब वो प्रॉब्लम में है जब वो समझ नहीं पा रहा है वॉट इज गुड वट इज गुड फॉर हेम एंड बिकॉज ही डज नो वॉट इज फ्यूचर फ्यूचर इज एंड आई मीन उसको पता ही नहीं कल क्या होने वाला है Hmm? तो ऐसी अवस्था में ऐसी उलझन में वो क्या करे वो क्या करना चाहिए उसको बिकॉज hmm? लाइफ में अगर आप कहीं पे कोई भी रास्ता चुन लेते हैं फिर आगे जाकर वापस आना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है और अगर आप वापस आना भी चाहें तो वक्त की भी बर्बादी है और समय की भी बर्बादी है और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी सब डाउन होता है तो दैट इज नॉट गुड सो समय रहते हुए अगर हम सही डिसीजन लाइफ में ले लेते हैं तो हम कामयाब मानते हैं खुद को कामयाब कहते हैं तो सही डिसीजन लेना लाइफ में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे क्या करना है क्या बनना है कहाँ जाना है ये डिसीजन अगर आपने ले लिया समय रहते हुए तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको कोई रिग्रेट नहीं होता है और जीवन में अगर रिग्रेट है पश्चाताप है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे ई फॉर बर्ड्स आपके साथ चलेगा यदि कहा कैसा होता मैं ये कर लेता मैं ये कर लेती तो वो आपके साथ चलेगा तो हाउ टू अवॉइड दिस दिस कंफ्यूजन दिस ड्रीम हाउ टू कम आउट ऑफ इट तो आई हैव सम सजेशन फॉर यू माई डियर स्टूडेंट्स माई डियर फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं देखिए आप अपने फैमिली के प्रेशर को भी देखें उसको समझें आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं उनको अच्छे से सुने क्योंकि उनका भी सजेशन उनके भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए बिकॉज दे हैव गिवन एस बर्थ दे हैव गिवन एस लाइफ एंड दे हैव ब्रॉड एस अप टू दिस लेवल सेकेंड आपका ये देखना चाहिए फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर क्या चल रहा है समाज में क्या चल रहा है क्या उसकी जरूरत है एंड थर्ड यू शुड लिसन टू योर इनर वॉइस कि आपके अंदर मन में क्या चल रहा है आप क्या चाहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं आपका दिल क्या चाहता है तो सबसे पहले आपको थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन करें अपने अंदर जाके और अपने आप से बात करें अपने टैलेंट को देखें और ये देखें कि मेरे लिए क्या बेस्ट है तो फिर अगर आप डिसीजन सबकी सुनने के बाद बैठने के चिंतन मनन करने के बाद कुछ अप... one must be very thoughtful one must be very uh, very sincere and very you know so samajhe lena chahiye jo bhi hai bado ki baat bhi sunni chahiye apne dil ki baat bhi sunni chahiye bhavuk hokar koi decision nahi lena chahiye 
डिसीजन हमेशा दिमाग से लेना चाहिए और दिल की दिल को ध्यान में रखते हुए ये नहीं कहते दिल को नेग्लेक्ट करो वट आवर काम इन फीलिंग्स को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए बट वॉट योर माइंड से तो ये एक सवाल है और अगर आपको कहीं लगता है कि ये डिसीजन ऐसा है और ये रिस्की है तो रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए चैलेंज योर सेल्फ जब चैलेंज करता है ना खुद को तो वो आगे पहुंच जाता है लाइफ में अगर चैलेंज कर दिया आपने खुद को चैलेंज करें और आगे बढ़े और देखिए आपको मंजिल जरूर मिलेगी है ना क्योंकि जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं तो आप अपनी पोटेंशियल को भी तो जानते हैं यू कैन डू इट यस यू कैन और आप उस चीज को करते हुए देखते हुए क्योंकि एक सपना हर इंसान बचपन से समझौता है उसे ये करना है उसे ये बनना है और उस सपने को पालते पालते वो एक उम्र उस स्टेज पे आ सकता है जहां वो सपना उसको अपना साकार होता हुआ नजर आता है और जब उसका सपना साकार हो रहा होता है ना तो वो उसको बहुत एक एक ही फील्स वेरी हैप्पी उसको बहुत अच्छा लगता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सपना जब सामने आता है ना तो उसको लगता है यार नहीं दिस इज नॉट राइट मुझे कुछ और करना है ये मेरे लिए नहीं है ऐसा भी होता है हमें कंफ्यूजन जो है ना ये बहुत बहुत परेशान करता है जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं हम उस चीज के बारे में सोचते हैं उस चीज को जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में हम हम नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हमारी फिर हमें परेशानी का कारण तो लाइफ में जब भी आप अपने कैरियर के लिए चले अपने लाइफ में कभी भी आप, आप जब आगे बढ़ रहे हैं और आप कुछ करना चाहते हैं आप कुछ पाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं तो देर शुड बी क्लैरिटी इन योर माइंड क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है और उस क्लैरिटी के लिए आपको बिल्कुल आप पेपर पे और एक पेन लेके यू कैन राइट द माइनस प्लस पॉइंट्स ऑफ एवरीथिंग और इसके सबके साथ अगर आप आगे चलते हैं सबके मर्जी के साथ आगे चलते हैं तो लाइफ इज इट कम्स सेलिब्रेशन और सिर्फ अगर अपनी मर्जी को देखकर आगे चलते हैं तो फिर आगे जाके थोड़ा सा आपको अकेला पन लोलीनेस महसूस होती है बिकॉज अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे यू कैन ब्लेम एनी वन इफ यूर इट इज योर डिसीजन और अगर आपने किसी की मर्जी से कुछ किया है तो ताउमला आप उनको ब्लेम करते रहेंगे वो भी गलत है तो इसलिए अपनी मर्जी आपकी बहुत अच्छे रखती है मायने रखती है बहुत ज्यादा मायने रखती है लेकिन फिर उसके रिजल्ट के लिए भी आप खुद जिम्मेदार हैं फिर आपको कहीं ना कहीं कोई उस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है देर इज नो वे आउट देर इज नो वे आउट पता है एनी वन आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते तो जब भी जीवन के इस दोराहे पर पहुंचे आप जब भी आपको लगे कि मैं क्या करूं वट इज गुड फॉर मी वट शुड आई डू वट शुड आई नॉट डू तो उसका बेस्ट बेस्ट तरीका सिर्फ यही है कि आप एक पेपर और पेन लेकर अपने आप को देखें अपनी एबिलिटीज को देखें आप क्या करना चाहते हैं उनको आप अच्छे से सोचें उनके बारे में स्टडी करें अपने फ्रेंड से डिस्कशन करें अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें और जिसको भी आप समझते हैं मानते हैं उनके पास बैठे जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं उनसे मिले जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं और फिर आप फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन कभी भी आपको नुकसान नहीं देता एंड इट इज ऑलवेज गुड और इज गुड दैट वी मस्ट टेक एवरी स्टेप इन अवर लाइफ आफ्टर डीप थॉट बिकॉज उसके फिर आपको दूरगामी जो दुष्परिणाम है वो नहीं मिलते जब हमारा सब कुछ देखा वाला होता है जैसे हम किसी प्लेस पर जाते हैं तो वॉट डू यू डू किसी भी प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं तो इट इज गुड जैसे हम नोन जगह जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं हम उसका मैप लेते हैं हम उसके बारे में गूगल में सर्च करते हैं उसकी जगह के वन आर द प्लेस टू वॉच टू विजिट एंड ऑल उसका रूट देख करते हैं उसका एवरी फिर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू माई पॉकेट आई विल गो
तो हमें कभी भी निराश नहीं होना है फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है अगर लगता है कि दिस इज कभी भी आप चेंज कर सकते हो चेंज ओवर इज ऑलवेज देयर इन द इनिशियल पीरियड इन द इनिशियल पीरियड इनिशियल पीरियड नॉट एट द एंड ऑफ और नॉट एट द मिडल जब आप काफी आगे आ जाते हो तो फिर तो वो वेस्ट से जो टाइम है फिर तो